नमस्ते फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल आई क्यू क्रैकर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट टू पार्ट वन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहां से जा करके देख सकते हैं तो बिना किसी देरी के चलिए शुद्ध करते हैं द प्रोसेस ऑफ इनिशियटिंग वर्क बाई पी डब्ल्यू डी तो एक्चुअली पी डब्ल्यू डी जब कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करता है तो उस प्रोसेस उस प्रोजेक्ट को बनाने में हमें क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं वो हमें यहाँ पर जानना है तो मेनली यहाँ पर हम लोग तीन स्टेप्स जानते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दूसरा है टेक्निकल सेंशन तीसरा है बजट प्रोविजन तो चलिए इन तीनों को हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं तो सबसे पहले आते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में नाम से ही पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मतलब हमें कोई भी वर्क या फिर प्रोजेक्ट अगर करना है कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर करना है तो उसे सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटिव से अप्रूव कराना होगा जैसा कि हम लोग गाँव में देखते हैं कि कोई भी दो मंजिला इमारत से ज़्यादा नहीं बनाता है क्योंकि गाँव में हम लोग कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेके घर नहीं बनाते अगर दो मंजिला इमारत से ज़्यादा ऊंचा इमारत बनाया जाए तो हमें उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा यानी कि ऊपर से उसके लिए हमें रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा और उसका अप्रूवल हमारा आना चाहिए तभी हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा इसके लिए जो है हमें अपना बजट और जो भी इस्टीमेट है हमारे प्रोजेक्ट का उसे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से अप्रूवल कराना पड़ता है हमारा प्रोजेक्ट जब अप्रूव हो जाता है तो हम उसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को टेक ओवर कर देते हैं इसके बाद जो है हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो एक अप्रॉक्सीमेट इस्टीमेट और एक प्रीलिमिनरी प्लान बनाता है और उसे सबमिट कर देता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फाइनल अप्रूवल के लिए अब हम लोग आते हैं टेक्निकल सेंशन में तो टेक्निकल सेंशन क्या होता है एक्चुअली में टेक्निकल सेंशन हमारे जो इंजीनियर्स लोग होते हैं वो लोग करते हैं तो हमारे जो इंजीनियर्स लोग हैं वो जब कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले उसका एक डिटेल इस्टीमेट निकालते हैं डिटेल इस्टीमेट निकालने के बाद हमें जो है क्वांटिटी एंड रेट जो है पता चल जाता है कि हमें कितना कॉस्ट पड़ने वाला है उस प्रोजेक्ट को बनाने में और एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट हमारा बनने में कितना टाइम लेगा हमें इसका भी अप्रॉक्सीमेट कुछ आइडिया मिल जाता है तो इसके बेसिस पर हम लोग जो है टेक्निकल सेंशन करते हैं और इस टेक्निकल सेंशन के बाद ही हम लोग जो है अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाते हैं तो अब हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा पावर किस इंजीनियर के हाथ में होता है तो सबसे पहले आता है चीफ इंजीनियर जिसके हाथ में होता है फुल पावर दूसरा आता है सुपरटेंडिंग इंजीनियर जिसके हाथ में होता है पावर अप टू 15 लाख 15 लाख तक का पावर होता है फिर आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसके हाथ में होता है पावर अप टू फाइव लैक्स या जे के हाथ में कोई पावर नहीं है उसको कोई भी बजट का आइडिया नहीं होता उसे कोई भी पावर नहीं दिया जाता तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ तीसरा प्रोसेस हमारा आता है बजट प्रोविजन बजट प्रोविजन क्या होता है बजट प्रोविजन में हम लोग क्या करते हैं कि हमें एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है अपने कंस्ट्रक्शन को लेकर के या फिर कोई भी जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं उसको लेकर के जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन सेटअप्स एंड टोटल कॉस्ट जो भी हमारा लगता है प्रोजेक्ट को बनाने में उसको हम लोग मैंशन करते हैं यानी कि हम लोग एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कॉस्टिंग करते हैं पूरे प्रोजेक्ट का ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कितना बजट का है अब अकॉर्डिंग टू फाइव इयर्स प्लान के हिसाब से हम लोग का जो बजट प्रोविज़न है वही डिसाइड करता है कि हमारा जो फाइनेंशियल सेंसन होगा वो कितना होगा तो बजट एक्चुअली में हमें एक प्रॉपर एक्सपेंस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट को मेंटेन करने में हेल्प करता है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैथड्स यूज इन पी फॉर कैरिंग आउट द वर्क बेसिकली हम इसे टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं पहला है जनरल मेथड और दूसरा है मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क तो हम लोग आते हैं सबसे पहले जनरल मेथड में जनरल मेथड में जो है हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो चीफ इंजीनियर है वो हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है चीफ इंजीनियर ही हर साल बजट प्रिपेयर करता है और उसे दे देता है अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को ताकि वो लोग देख सकें अच्छी तरह से कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है जो खर्चा है वो कहाँ कहाँ लग रहा है और कैसे कैसे लग रहा है और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ा वर्क है बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पर कोई एक चीफ इंजीनियर नहीं होता बल्कि उसके कुछ असिस्टेंट्स भी आ जाते हैं जिसे हम लोग कह सकते हैं रीजनल चीफ इंजीनियर या फिर एडिशनल चीफ इंजीनियर 
और या फिर कह सकते हैं डिप्टी चीफ इंजीनियर जो कि उसके असिस्टेंट्स होते हैं और काम में चीफ इंजीनियर को सुझाव देते हैं अब चीफ इंजीनियर को जितने भी एरिया में काम करना रहता है वो उस एरिया को चार सर्कल्स में डिवाइड कर देता है जिसमें से हर एक सर्कल में वो एक एक सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर्स को दे देता है मैंने ये डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है आप वहाँ से जा के वो वीडियो देख सकते हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड मैथड में जिसे हम लोग कहते हैं मैथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वर्क है उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है तो वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं तो स्टेप्स में सबसे पहला आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट दूसरा आता है रेट लिस्ट तीसरा आता है पीस वर्क फिर आता है डे वर्क और उसके बाद आता है एम्प्लॉइंग डेली लेबर्स तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें थोड़ा डिटेल में जानना होगा और आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको इसे मैं डिटेल में बताऊँगा अभी आप फिलहाल समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता कैसे है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए हमें जो है एक टेंडर इन्वाइट करना रहता है और जब वो टेंडर अप्रूव हो जाता है तब हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है इसके बाद आता है हमारा रेट लिस्ट मेथड। रेट लिस्ट मेथड एक्चुअली में होता क्या है कि कभी भी हमारा जब काम होता है छोटा मोटा काम होता है या फिर कह सकते हैं कि जब ओरिजिनल काम ही होता है तब हम लोग कुछ पी वर्कर्स को हायर करते हैं पी वर्कर्स वो होते हैं जो कि कोई भी काम को बहुत ही कम कीमत में यानी कि बहुत ही सस्ते रेट में कर देते हैं ये वर्कर्स डेली वेजेस पर काम नहीं करते ये अपना कुछ भी काम छोटा मोटा जो होता है वो आते हैं और करके चले जाते हैं और अपना जो है पेमेंट रिसीव कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें तीन हज़ार या फिर उससे कम का ही पेमेंट मिलता है नेक्स्ट आता है हमारा पीस वर्क मेथड पीस वर्क मेथड में क्या होता है हम लोग पीस वर्कर्स को हायर करते हैं कोई भी छोटे मोटे काम को करवाने के लिए और यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम अप टू टू थाउजेंड का पेमेंट करते हैं इस वर्क में जनरली हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं होता है हम लोग कोई टाइम इसमें लिमिट नहीं रखते हैं जैसा कि रेट लिस्ट मेथड में होता है वैसा यहाँ टाइम लिमिट नहीं होता पीस वर्कर्स जो है छोटे मोटे काम जैसे रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम करते हैं तो जब भी ऐसा कोई छोटा मोटा काम होता है तो पीस वर्कर्स को हायर किया जाता है और इन्हें मंथली पेमेंट दिया जाता है इसके बाद आता है हमारा डे वर्क मेथड। डे वर्क मेथड में हम लोग एक्चुअल लेबर्स एंड मटेरियल्स को यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा काम हो सके और इसमें हम लोग लेबर्स को डेली वेजेस के थ्रू पेमेंट करते हैं इस मेथड में हमें काम का एक्चुअल टाइम और एक्चुअल बजट नहीं पता होता कि हमें इस काम को करने में कितना टाइम और कितना बजट लगने वाला है क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हमें इसका प्रॉपर आइडिया नहीं दे पाते हैं जैसे कि कुछ डिज़ाइनिंग का काम हो गया प्लास्टरिंग डिज़ाइनिंग या फिर अंडर वाटर वर्कस या फिर कोई टेंपल या फिर आर्किटेक्चर में डिज़ाइनिंग करना पॉलिशिंग करना वगैरह जैसे काम हमें अच्छी तरह से जो है टाइम लिमिट नहीं बता पाते इसलिए हम लोग डेली वर्कर्स को हायर करते हैं तो यहीं पर हमारा मैथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ख़त्म होता है तो चलिए एक बार हम लोग डेली वेजेस मेथड और पीस वर्क मेथड दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ये कई बार एग्जाम्स में भी आते हैं तो सबसे पहला डिफरेंस डेली वेजेस मेथड में डेली वेजेस मेथड में हम लोग जो है काम को टाइम के बेसिस पर देखते हैं यानी कि हमारा कितने टाइम तक काम हुआ और पीस वर्क मेथड में हम लोग काम को क्वान्टिटी के बेसिस पर देखते हैं कि हमारा कितना क्वान्टिटी का काम हुआ कितना ज़्यादा काम हुआ और दूसरा डिफरेंस है कि डेली वेजेस में हम लोग एक्चुअल वर्क को कर सकते हैं जितना ज़्यादा वर्क होगा या फिर कोई भी बड़ा वर्क जो एक्चुअली हम लोग का काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन में उस वर्क को हम लोग बिल्ड रेट के थ्रू कर सकते हैं और पीस वर्क में हम लोग का होता है कि कोई भी छोटा मोटा काम होता है जैसे कि मेंटेनेंस का या फिर रिपेयरिंग का जिसमें हम लोग पी वर्कर्स को हायर करते हैं उसको कर सकते हैं अब आते हैं हम लोग थर्ड और मोस्ट कॉमन डिफरेंस में डेली वेजेस मेथड में हम लोग डेली वेजेस के थ्रू पे करते हैं और पीटी वर्क मेथड में या फिर पीस वर्क मेथड में कहें तो इसमें हम लोग क्वांटिटी ऑफ वर्क को देखते हुए पे करते हैं कि आखिर पीटी वर्कर्स ने कितना काम किया है और उनका काम कंप्लीट होने के बाद ही उन्हें पेमेंट रिसीव होता है तो दोस्तों ये थे कुछ डिफ्रेंसेस डेली वेजेस मैथड और पीस वर्क मैथड के तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आगे